俺はアントンうんまたか俺はアントン便利屋を経営しているアントンさんどうしたんですかいやなんか手が変な感じなんだよなうまく言えないけど硬くなってる気がするんだまた何か病気とか怪我とか早めに病院に行った方がいいんじゃないですか普通だったらこんなに心配しないと思うが何しろ俺は病気や怪我になりやすい体質だ変な感じってだけじゃ何もわからなそうですよねだよな痛いってほどではないんだ話だけでも聞いてもらったらいいじゃないですか早めの対応が大事っすようんそうしようかなみんなが心配してくれるので俺はマリクイーンで見てもらうことにしたしかしうーん特に何も異常はないと思いますよそうですか何かあったらまた来てください俺の体はすこぶる健康だったどんどん指が硬くなっている気がするんだよな不安を覚えながらもどうすることもできず俺は家に帰った数日後ノルマに達するように頑張れよよいしょ<笑>繁忙期で人が足りないというので俺は倉庫での仕分け作業に勤しんでいたなんだかいつもよりさらに指というか爪が痛いな相変わらず指に違和感があったが働かないわけにもいかないのだノルマまであと少しだな段ボールを持ち上げた時だったおお手元が狂ったのか段ボールの横に穴を開けてしまったそして自分の指を見るとおおなんと右手の人差し指の爪の間から針金が出ていたのだな,なんだこれどこの君うるさいぞどうした見たこともない光景に俺はパニックになってしまった騒ぐんじゃないすすみませんえだ爪の間から生えてるのかどうなってるんだ爪の間から生えた針金は触るとすごく痛いとはいえノルマを達成するまでは帰れない人差し指をかばいながら俺は仕事を続けた帰宅後こんなの早く切っちゃわないと急いで爪切りを探して針金を切ろうとしたが切る瞬間激痛が走ったくそーでも邪魔だし怖いし切らないわけにはいかない<笑>俺は意を決して針金を切ったうわ見て明日も明後日もずっと倉庫の仕事があるし病院に行く時間がない次に時間があるのは1週間後かこんな病気聞いたことないぞその日は気分が落ち込みながらも仕方なく眠りについた次の日おはようおはようございます事務所に出勤して仕事に取り掛かろうとした時だったなんと昨日と同じように爪の間から針金が生えていたしかも人差し指だけではなく中指からも生えているまただどうしたんですか大声出しちゃってこれを見てくれえこ,こんなの見たことないっすよモックマンっていうゲームに出てくる針金マンみたいな手ですねな,なんだそれは横スクロールのアクションゲームっすよいやそれは置いといて今いきなりなったんですか痛みは昨日からなんだでも昨日は人差し指にしか出てこなかったんだが触ると痛いし何より切ると激痛が走るんだよ何か心当たりはあるんですかいやない何か悪いものでも食べたかなえ何してるんですか俺は昨日と同じように爪切りで針金を切ろうとしていた爪切りで切るんだよこれから倉庫の仕事だしこんな指じゃ困るからな今すぐ病院に行った方がいいですってというか切るとめっちゃ痛いんじゃうん俺はおたけびを上げながら針金を切り落としたうん痛いよし倉庫の仕事に行ってくる休んで病院に行けばいいのにアントンさんは本当に痛みに強いなしかしこれだけでは終わらなかった次第に他の指からも生えてくるようになりまた生えるスピードはどんどん上がっていったのだ1週間後ああ久しぶりの休みの日病院に行こうとしたが戦約があったのを忘れていたアントンさん待ったかしらいや今来たところだよ最近知り合ったメグという女性とデートの約束をしていたのだった針金は切ってきたけどいつまた生えるかわからないぞだが私ソフトクリーム食べたいわああうん昨日のテレビ見たガウンカウンってやっぱり最高よねいや見てないよ俺は全く気分が乗らずメグとの会話も弾まなかったねえアントンさん
何か嫌なことでもあったさっきから全然元気がないじゃないデート嫌だったメグはさすがに感づいたようだ俺は正直に話すことにした実は爪の間から針金が生えてくるんだええあまた生えてきてるどういうことなの俺にもわからないんだ病院には行ったのいや君とデートの約束してたからするとメグは呆れ返ってしまったあのねアントンさんそんな状態でデートなんて楽しめないし自分の体なんだから自分で大事にしなきゃダメ今すぐ病院に行ってきてメグごめんメグに説得されて俺はようやく病院に行くことになったな何針金はい1週間くらい前からなんですこんなの見たことも聞いたこともないですよマリクイーンでは設備が整っておらずレントゲン検査はできないそうで俺はすぐに諸星総合病院を紹介されただが諸星総合病院の予約が空いているのは最短で明日ですね明日ですか今日中に見てもらいたかったのに原因がわからないままその日は帰ることになってしまった右手全部から針金が生えてるのは気持ち悪い早めに寝て朝一で諸星総合病院に行かなきゃな夜中あいたたたたた痛い手足が痛いぞ俺はあまりの痛みで目を覚ました見ると布団がズタズタに引き裂かれているそしてなんと俺の両手両足のすべてから針金が生えてきていた布団が引き裂かれたのは針金が生えた状態で動き回ったからだったのだ寝る前は生えてなかったのにというか今までよりも段違いに手足が痛いぞこれは朝まで待ってられない今すぐ病院に行かないと俺は半泣きになりながら救急車を呼んだこれはすごい新種の病気か諸星総合病院のボリス医師は俺を見るなり驚いていた助けてください落ち着いてくださいレントゲンで検査しますからねレントゲンを取ってもらうと驚くべき事実が明らかになった見てくださいアントンさん体の中が針金だらけです<笑>俺の体からはなぜか大量の針金が見つかったそして次の瞬間<笑>顔や腕端など全身から針金が生えてきたのだ<笑>やだ助けてくれあれあれ目を覚ますと俺は事務所のソファーで寝ていた最近徹夜続きだったので仮眠をとっていたのだ夢だったのか気持ち悪い夢だったな俺が身震いしているとアレックスが事務所に入ってきたそしてアントンさん見てくださいこれアレックスは全身針金だらけになっていたうわ針金まみれになったのはアレックスだったのか俺が動揺して悲鳴を上げるとびっくりさせないでくださいよ何叫んでるんですかおお前その姿はほら俺来週コスプレのイベントに参加するって言ったじゃないですか今回はモックマンっていうゲームのハリガネマンのコスプレをしようと思ってあ,あ正夢じゃなかったのか俺はアレックスに今見た夢の話をした<笑><笑>そんな病気現実にはないですよアントンさんって面白い夢を見ますよねそうだよな<笑>夢でよかったさあって仮眠も取れたし仕事仕事お前も着替えて次の現場の用意しろよはーいも見てくれてありがとう君が見てくれて俺は嬉しいぞあ、アントンさんチャンネル登録もうしましたおう、もちろんださすがみんなもチャンネル登録と高評価よろしくね